नमस्कार भाई बहनी तपाईहरु लाई नेपाल अनलाइन स्कुल मा स्वागत छ आज चाहिँ हामी यस अनलाइन स्कुल मा चाहिँ एकदमै सजिलो टपिक लिएर आएको छौ एलसीएम र एनसीएफ यस्ता हामी धेरै भाई बहनीहरु को चाहिँ कम्प्लेन यस्ता धेरै चाहिँ सिक्ने इच्छाहरु सुनेको छु सुनेको छु कि एलसीएम र एनसीएफ यसमा चाहिँ उहाँहरुले एकदमै गाह्रो हुन्छ यसमा गाह्रो लिने पर्ने कुराहरु केही छैन एलसीएम र एनसीएफ भनेको एकदमै सजिलो तरिका हो के एकदम सिम्पल छ के यसमा चाहिँ साइने चाहिने पनि कुराहरु चाहिँ म आज तपाईलाई एकदम बेसिक बाट बताउने वाला छु बेसिक बाट के बताउने वाला छु भने सबभन्दा पहिले त हामी चाहिँ फर्मुला चाहिँ फोकस गर्नु पर्छ म्याथमा कुनै पनि प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि हामीले चाहिँ फर्मुला चाहिँ एकदमै चाहिँ याद हुनु पर्छ एकदम याद नभए पनि उसको चाहिँ बेसिक कुराहरु उसको चाहिँ अलिकति चाहिने कुराहरु चाहिँ एकदम हामीले चाहिन्छ यसमा सबभन्दा पहिले चाहिने कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुलाहरु लाइक a plus b को होल स्क्वायर a minus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a minus b को होल क्यू यो चाहिँ फर्मुलाहरु एकदम चाहिने पर्ने कुराहरु छ यसमा चाहिँ एले चाहिँ तपाई यो फ्याक्टर फर्म फ्याक्टराइज फर्म मा तपाईले तुर्नु भयो भने a plus b हुन्छ र अर्को चाहिँ a plus b यसको अर्को फर्म फर्म चाहिँ हामी एक्सप्यान्डेड फर्म मा तुर्ने हो भने एक्सप्यान्डेड फर्म मा एक्सप्यान्डेड फर्म मा यो चाहिँ चाहिने पर्ने जहाँ पनि हामीले यो चाहिने फर्म चाहिने फर्मुलाहरु हो एले चाहिँ तुर्नु भयो भने तपाईले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और एसएलआई नि तोर्नु भयो भने तपाई a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 4ab यो चाहिँ एकदम चाहिने पर्ने कुराहरु छ अब यो चाहिँ कहीँ पनि युज हुन सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेशन मा डिपेंड हुन्छ तर चाहिँ यति फर्मुलाहरु यति मात्र हैन जति पनि छ a a q माइनस e q माइनस b q यो चाहिँ एकदम चाहिने पर्ने कुराहरु छ यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फर्मुला आफ्नो बुकहरु मा हेर्न सक्नुहुन्छ या फिर तपाई अनलाइन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ नभए पनि कुनै पनि साथीसँग या फिर टिचरसँग यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईहरु चाहिँ लिएर याद गर्नु पर्न याद गर्नु पर्न पर्छ हामीसँग एकदम एउटा कुरा चाहिँ एकदम कन्फर्म राख्नु होला म्याथ सोल्भ गर्नको लागि तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ चाहिने कुराहरु फर्मुला नै हो फर्मुला भएन भने एकदम गाह्रो हुन्छ अब तपाईले फर्मुला याद गर्न गाह्रो भयो भने या फिर यस्तो फर्मुला चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ मलाई बुझ्न सक्दिन भने उसको लागि पनि एकदम सजिलो तरिका छ सजिलो तरिका के छ भने सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरु यो चाहिँ चाहिने पर्ने कुरा हो a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अझ के के छ तपाईहरुको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b को होल क्यू तपाईको त्यस्तै a प्लस b को होल क्यू यो सबै फर्मुला चाहिँ के गर्नु होला एउटा कपी मा लेख्नु होला कपी मा लेख्नु होला र उले चाहिँ आफ्नो के गर्न पढ्नु भन्न अगाडि एकचोटी चाहिँ उले पढ लिनु होला न अनि पढिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ क्वेशन लिएर चाहिँ चाहिँ सोल्भ गर्नु होला क्वेशन सोल्भ गर्दै जानु हुन्छ क्वेशनहरु सोल्भ गर्दै जानु हुन्छ अनि यो फर्मुला चाहिँ हेर्दै राख्नु होला यस्तो चाहिँ दुई तीन चारवटा तपाई क्वेशनलाई सोल्भ गर्नु भयो भने यो फर्मुला चाहिँ एकदमै चाहिँ याद हुन्छ म चाहिँ यो किन भनिरहेको छु किन पनि कुनै पनि म्याथको तपाईले प्रब्लम सोल्भ गर्नु भनेर तपाईले त्यो के भनिन्छ यो फर्मुला चाहिन्छ नि चाहिन्छ यो फर्मुला एकदम नेसेसरी छ म्याथ भनेको फर्मुला नै हो फर्मुला छ भने तपाईहरुसँग एकदमै म्याथ चाहिँ कन्ठन कन्ठस्थ छ त्यही भएर म भनिछु सबभन्दा बेसिक कुरामा तपाईले पहिलो नम्बरमा चाहिँ फर्मुला चाहिन्छ फर्मुला अर्को नम्बरमा चाहिँ यसलाई जसरी पनि तपाईले लर्न गर्नै पर्छ लर्न गर्ने तरिका के को म तपाईले बताइसकेको छु यसलाई लेख्नु होला नोट गर्नु होला आफ्नो सुत्ने बेला त सुत्नु हुन्छ जहाँ तकिया चाहिँ पेपरमा लेखेर त्यहाँ टास्क दिनु होला उठ्ने बेलामा सुत्ने बेलामा यस्तो चाहिँ एकचोटी हेर लिनु होला एक दुई दिन गरिसकेपछि त्यो फर्मुला याद हुन्छ ल त आज हाम्रो टपिक के थियो त्यसमा जाऊ त्यसमा फोकस गरौ एलसीएम र अर्को के थियो एनसीएफ यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ अब कति कति स्टुडेन्टले के भन्छन् कि एलसीएम एसीएफ अलिकति गाह्रो छ तर त्यस्तो केही छैन म चाहिँ तपाईले एकदम ट्रिक बताइदिन छु के सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ एनसीएफ मा जाऊ एनसीएफ एला यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एनसीएफ यसमा के हुन्छ भने कमन फ्याक्टरहरु हेर्नुहुन्छ के भन्नाले तपाईको कमन फ्याक्टरहरु कमन फ्याक्टर हुनु मतलब म्याच जे जे हुन्छ नि म्याच म्याच हुने म्याच हुने कुराहरु यसमा चाहिँ म्याच हुने कुराहरु नि त्यही नि आन्सर हुन्छ जे जे म्याच हुन्छ त्यो चाहिँ आन्सर हुन्छ तर एलसीएम मा के छ भने तपाईको एलसीएम मा एलसीएम मा के छ तपाईको म्याच हुने हैन जे जे म्याच हुन्छ त्यो प्लस नन म्याच नन म्याच यो चाहिँ दुबै चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ यो चाहिँ अलिकति तपाईले गाह्रो भइरहेछ यो चाहिँ म्याच नन म्याच म के भनेछु तर एकदम सिम्पल छ तपाई खाली यति याद राख्नु के एलसीएम मा के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ एसीएफ मा सरी एसीएफ के हुन्छ तपाई पनि कुनै पनि फ्याक्टोरियल फ्याक्टोराइजेसन गर्नुहुन्छ नि फ्याक्टोराइजेसन त्यसमा फ्याक्टोराइजेसन गर्ने बेलामा चाहिँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो सोलुसन चाहिँ म्याच हुन्छ लाइक यो ए
b into d into f यो सब कुछ जितिया होने ये समय इसकी क्या भरी रहा है ए बी भरी रहा है तो ए बी भरी रहा है यही तो पाई को एन सी एफ मार यो ए इनटू बी ये आंसर भरी रहा है अलग तो गारो भरी रहा है तो पहले तो रखिए सीनो मो तो पहले एकदम सानो सानो एकदम सानो बाढ़ के एग्जाम्पल देर मार दे तो पहले बुझाने वाला मैच आइटम जे जो हो तई को एंसर होती मात्र हो लगभग पहले हम एट इजापल लिं इजापल में के सपोज जो ई क्यू एंड तब को अर्क ए स्क्वायर है अब इसमें हेरू इस तोड़ो तोड़ने भाग तब एकदम प्रोसेस में जानूल मैथ में चाह फुल मार्क पाने मतलब तो प्रोसेस नहीं हो तब तो एक स्टेप छोड़े रो अर्क प्रोसेस जानू सर्टकट में जानू तब तो को एंसर फुल एंसर भैया तस्त के होते हैं टीचर ने कुछ भी टीचर ने हेने कुछ चाहिए उसके चाहिए मैथ मतलब उसको प्रोसेस हे कि स्टेप वाइज स्टेप हे तब एकदम स्टेप वाइज स्टेप जानूल एकदम स्टेप वाइज स्टेप स्टेप वाइज स्टेप स्टेप वाइज स्टेप जानू कि उसको तब एकदम एट्रैक्टिव होट्रैक्टिव होट्रैक्टिव भैया तब को अलग मिस्टेक भैया तब को टीचर ने क्या फुल मार्क दिख फुल मार्क क्योंकि उसे चाहे एकदम स्टेप हेट के स्टेप हेट अब इसमें तब तो एक यो फर्स्ट स्टेप कर सेकेंड स्टेप छोड़ दून भो अब छोड़ दून भाई यहाँ लास्ट में तब तो कति एकदम फुल फुल एंसर भैया तब तो हो टीचर के इसलिए सेकेंड स्टेप छोड़ा इसलिए पांच मार्क इस फोर पोइंट फाइव दी दी यो उसे कि अब तब तो पूरे राइट एंसर कर तर फिर तब कति मार्क पाँ फोर पोइंट फाइव कें क्योंकि तब से स्टेप छोड़ने भैर कि तब मैथ में एकदम स्टेप वाइज जानूल स्टेप वाइज जानू गए अलग मिस्टेक भैया टीचर ने अलग हेड और फुल मार्क दिख ती भर लाला हम कह थे ये कोईसन में थे इसमें इस एकदम स्टेप वाइज इसमें तब फर्स्ट एक्सप्रेसन तोड़न है फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन के हम एक यू है अब एक ही तोड़ने भाई ए इंटू ए इंटू ए यो तोड़ भो है हम एस सी एफ को नबिर्स ठीक है हम एस सी एफ को तब को सेकेंड एक्सप्रेसन सेकेंड एक्सप्रेसन यो एकदम ये एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन ये एक्जाम स्टेप वाइज लेख् होगा कि इसलिए चाहे अलग एट्रैक्टिव वे बना कि एट्रैक्टिव वे बनने लीचर ने अलग इंप्रेस करने तरीका बना कि हम इसमें मत सल्व कोईसन में नजाऊ हम ये अनलाइन क्लास में हम स्टूडेंटर को <laughs> प्रब्लम मत सल्व मत कर दिन उलिक प्रोसेस भी बताने गुँ कि हम अनलाइन स्कूल में कसरी गए पीछे फुल मार्क पाइज कसरी कुछ तरीका गए पीछे टीचर एट्रैक्ट होलिक इंप्रेसिव हो पूरा हम प्रोसेस चाहिए अनलाइन स्कूल में हम बताने गो हम पूरा फुल कवर लेकर जाने जाने गुँ कि अब हम सेकेंड स्टेप के सेकेंड सेकेंड एक्सप्रेसन सरी सेकेंड एक्सप्रेसन के ए स्क्वायर इस तोड़ने भाई ए इन टू ए अब इसमें हेन तब हम एसिम कर दी है एलसिम में तब को मैच होने के 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 मैच हो तो सब हम लिने गो अब इसमें के के मैच भो ये मैच भो है हम एकदम मैच होने लिने गो कि यहाँ सीएफ कर दीसो यहाँ सीएफ में यो कोईसन में हम इस सीएफ कर दीसो अब इसमें एस सीएफ में मत कमन फैक्टर मैच होने आइटम मैच होने आइटम अब हेन तब तोड़ भो यो ए इंटू ए इंटू यो है यो ए इंटू यो ये दुटा भो यहाँ अलग क्लियर लेख दी रहे ए इंटू ए है अभी यहाँ ए इंटू ए यो भन्ना यो दुबई मैच हो तब को तर तो यो मैच है यो तो मैच हो तर तो हमें चाहिए यो दुबई यो फर्स्ट एक्सप्रेस और सेकेंड एक्सप्रेस में दुबई मैच होने लिने गो इसको एंसर के भैया यो ए इंटू ए ए इंटू ए रोक यो ए इंटू ए भन्ना यो तब को ए स्क्वायर यो हम इक्जैक्ट एंसर हो सीएफ में के हे मैच भक् आइटम मैच भक् आइटम कुन कुछ यो तब को ए इंटू ए यो फर्स्ट एक्सप्रेसन में ए इंटू ए दुबई एक्सप्रेसन हेन है अभी अर्क सेकेंड एक्सप्रेस में यो यो मैच भैर ती भर चाहे हम एंसर चाहिए यो ए स्क्वायर भो भन्ना ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर अब अब सपोज यही कोईसन हम एलसिम कर सेम कोईसन लिख तब है ए क्यू इन ए क्यू सरी सरी ए क्यू एंड ए स्क्वायर अब इस नहीं हम चाहे एलसिम करूँ है एलसिम अभी अर्क तबी में शायद एलसिम को मतलब नाली में इस हम में के बच्चों ल सैन रहा सीएफ लाइ हम चाह म 
मलिकति सरकारी पनि पढेछु हैन त्यही भएर अलिकति मलाई एलसीएम र एनसीएफ ले इंग्लिश नेपाली दुबै थाहा छ त्यही भएर एउटा सानो कन्सेप्ट मात्र दिएको त्यति मात्र हो के अब यसले नि हामी एलसीएम मा गरौ अब एलसीएम को कन्सेप्ट सबभन्दा पहिले क्लियर गरौ हैन एलसीएम को कन्सेप्ट के हो भने यसमा एलसीएम यसमा चाहिँ तपाईको म्याच आइटम हैन म्याच आइटम प्लस नन म्याच दुबै लिने गरिन्छ हैन म्याच आइटम प्लस नन म्याच यो चाहिँ दुबै आइटम लिने कुनै पनि एक्सप्रेसन लाई कुनै पनि क्वेशन लाई तोर्नु भयो भने त्यहाँ म्याच भएको आइटम लिनु होला हैन मतलब मिल्ने मिल म्याच सोल्भ भएको हुन्छ अनि न मिलेको चाहिँ आन्सर तपाई लिनु होला हैन अब यसैले हामी तोरौ ल एकदम बेसिक एकदम प्रोसेस मा जानु होला हाम्रो सबभन्दा पहिला स्टेप के हो प्रोसेस मा प्रोसेस मा गयो भने एकदम सबै क्लियर हुन्छ अब यसले तोरौ ए क्यु त्यसले के हुन्छ ए इन्टु ए इन्टु ए हैन सरी मैले चाहिँ यहाँ आफै प्रोसेस भनेर म आफै बिर्सेले सरी सबभन्दा पहिला हामी यसमा चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन तपाईको के छ ए क्यु ए इन्टु ए इन्टु ए हामी एकदम यो बेसिक गर्दैछु के एकदम बेसिक बाटो म तपाईँले एकदम लङ सम्म लाउँछु कि केही टेन्सन नलिनु होला म चाहिँ यति बुझाउन चाहिँदैछु कि एलसीएम र एनसीएफ के हो अब यही क्वेसन हामी चाहिँ एलसीएम गर्दैछौँ यो फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो होइन अब हामी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ ए स्क्वायर ए इन्टु ए अब यसमा हेर्नुहोस् के के यो चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा ए इन्टु ए यो चाहिँ यसमा खोज्नुहोस् यो चाहिँ यो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा उ यहाँ चाहिँ ए इन्टु ए छ यहाँ ए इन्टु ए मतलब यो हामीले चाहिँ म्याच भएको के के छ म्याच भएको ए इन्टु ए अब अर्को के छ हामीसँग अब नन म्याच होइन सरी अब चाहिँ यहाँ नन म्याच भएको म्याच नभएको नन म्याच नभएको कुन हो यो एउटा बाँकी छ यो त यो यो सेकेन्ड एक्सप्रेसमा छैन अर्को ए छैन मतलब यो नन म्याच हो त यसलाई पनि यसलाई पनि हामी लियौँ के यसलाई पनि एलसीएममा यही छ म्याच भएको आइटम र नन म्याच भएको आइटम दुबैले लिने गर्छौँ अब यसको एन्सर के हुन्छ हाम्रो अब यसको एन्सरमा गयो भने यसको एन्सर म्याच भएको आइटम सबभन्दा पहिला यो म्याच म्याच भएको एन इन्टु नन म्याच नन म्याच यो चाहिँ दुबै म्याच भएको आइटम कुन छ हामीसँग ए इन्टु ए उ यहाँ छ अनि नन म्याच भएको इन्टु उ यहाँ ए छ ए के भयो यसको ए क्यु यही नै हाम्रो एलसीएम हो बुझ्नुभयो आजको क्लासमा म फेरि तपाईँले एकचोटि एकदम सिम्पल फेरि फाइनली एकचोटि एकदम सिम्पली बताइदिएको एलसीएम र एनसीएफमा सबभन्दा पहिला एनसीएफमा जाऊँ होइन यसलाई एनसीएफलाई यहाँ हामी के भनिन्छौँ म सब पनि भन्ने गर्छु होइन एनसीएफलाई ल यो केही खासी कुरा चाहिने पनि कुरा छैन तर अलिकति नलेज राख्यो भने केही कुरा हुँदैन के के हुन्छ कि हामी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने गर्छ होइन अनि बोर्डिङमा त सबै इङ्लिस टिचर हुनुहुन्छ एलसीएम एनसीएफ प्लस स्टुडेन्ट पनि त्यस्तै एनसीएफ एलसीएम सब चाहिँ त्यस्तै नै सुनिनै राख्छ छन् अब तपाईँले चाहिँ यो एनसीएफलाई सर यो म सब पनि भनेर भन् भन्नुहुन्छ भने अलिकति एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि हो यो हाम्रो साथीलाई चाहिँ एनसीएफको नेपाली फर्म फर्मेट पनि थाहा छ त्यही भएर म यसो चाहिँ जेनरल नलेजको लागि म बताइदिएको र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलसीएम यसलाई चाहिँ ल स पनि भन्ने गर्छु म के भन्नेवाला थिएँ यसमा चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिने कुराहरू चाहिँ म बताउनेवाला थिएँ एनसीएफमा तपाईँ के हुन्छ एकैछिन एनसीएफमा के हुन्छ एनसीएफमा मतलब तपाईँको चाहिँ म्याच आइटम हुन्छ मतलब फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई म्याच आइटम मतलब यो फर्स्ट एक्सप्रेसन यो तपाईँको सेकेन्ड एक्सप्रेसन यो 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 थर्ड एक्सप्रेसन जति पनि हुनसक्छ कि जति पनि हुनसक्छ यो थर्ड एक्सप्रेसन यो तिनटाले सल्भ गरेर जे म्याच आइटम छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्सर भइहाल्छ होइन मिलेको मिलेको वाला चाहिँ एन्सर भइहाल्छ त्यस्तै चाहिँ हाम्रो एलसीएममा एलसीएममा के हुन्छ तपाईँको म्याच आइटम प्लस यसलाई पनि इन्टु नै लेख्यो के प्लस नन म्याच आइटम नन म्याच आइटम यसमा चाहिँ दुबै मिले मिलेको पनि हेर्नु पर्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन जस्तै यहाँ अब यो फर्स्ट एक्सप्रेसन यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड एक्सप्रेसन होइन यो तपाईँ तपाईँको थर्ड एक्सप्रेसन यो जति पनि हुनसक्छ के यसमा तपाईँले चाहिँ यो तोडेको चाहिँ फर्मेट फर्मेटमा तपाईँले म्याच आइटम हेर्नु होला होइन म्याच आइटम इन्टु नन म्याच आइटम यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो त एनसीएफमा मात्र म्याच भएको पुरा एक्सप्रेसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एक्सप्रेसन तोडेपछि जे दुबै यो दुबै तिनटै एक्सप्रेसमा जे म्याच हुन्छ त्यो तपाईँको एनसीएफ एन्सर हुन्छ होइन अनि एलसीएममा के हुन्छ भने तपाईँको म्याच भएको आइटम पनि र न म्याच भएको आइटम 
त्यो दुबैले इन्टु लि इन्टु गर्दा कि जे अनुसार आउँछ त्यो तपाईको एलसीएम को अनुसार भइहाल्छ ल त आजको आशा गर्दै छु कि आजको तपाईको चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्टमा तपाईलाई क्लियर भएको होला फेरि पनि नभएको होला भने म फेरि पनि तपाईको अर्को एक्जाम्पल दिएर म तपाईलाई एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु के अर्को एक्जाम्पल किन्नु मलि होइन यसमा फेरि हामी चाहिँ एउटा एस यो के भन्छ एनसीएफ गरौँ एनसीएफको कन्सेप्ट के हो म्याच आइटम यो चाहिँ नभुल भुल्नु होला के म्याच आइटम मात्र म्याच भएको आइटम लिनुहुन्छ हामीले त्यति मात्र लिनुहुन्छ यसमा चाहिँ हामी इक्जाम्पल के लियौँ सपोज यो एकदम सजिलो तरिका छ के यो तपाईँको ए स्क्वायर होइन अनि एउटा चाहिँ यो टू ए म चाहिँ एकदम सिम्पली बाटो गएको छु कि एकदम सिम्पल बाटो हामी एसिएफ गर्दैछु ल यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एक्सप्रेसन तोड फर्स्ट एक्सप्रेसन होइन फर्स्ट एक्सप्रेसन ए स्क्वायर यसले के हुन्छ ए इन टू ए होइन अब तपाईँले चाहिँ यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन यसलाई तोड्नुहोस् होइन यसको चाहिँ के हो टू ए अब हेर्नुहोस् यहाँ टू इन्टू ए अब यसमा म्याच भएको आइटम कुन कुन छ त्यो हेर्नु के यो चाहिँ एउटा ए छ होइन अनि अर्को चाहिँ यहाँ एउटा ए छ मतलब यो माथि दुईवटा म्याच भएको छ यो चाहिँ यो ए इन्टु टू ए यो चाहिँ म्याच भएको छैन फेरि तपाईँ यो मतलब यसको तपाईँ यसको चाहिँ एनसीएफ एन्सर के भइहाल्छ म्याच भएको आइटम ए यो तपाईँको चाहिँ एन्सर भयो छ नि एकदम सजिलो अब यसलाई नि हामी चाहिँ एलसीएममा तोडौँ होइन अब यस यसलाई नि हामी एलसीएम दियौँ एलसीएम एलसीएममा के हुन्छ तपाईँको म्याच आइटम अनि इन्टु प्लस नन म्याच आइटम नन म्याच आइटम यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्मुला यसले फर्मुला जस्तै नि याद राख्नु के अब यसलाई हामी तोड्यो भने हेर्नुहोस् के भइरहेको छ ए स्क्वायर एन्ड टू ए होइन अब यसलाई चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एक्सप्रेसन जानु होइन फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के छ भने तपाईँको ए स्क्वायर होइन ए इन्टु ए अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन यसको तोड्नु एकदम हामी चाहिँ पुरै चाहिँ फ्लुएन्टली र एकदम प्रोसेस वाइज जानुहुन्छ कि प्रोसेस वाइज गएपछि के फाइदा हुन्छ भने अलि इम्प्रेसिभ हुन्छ कि टिचरलाई हेर्ने बित्तिकै भन्छ हो यो विद्यार्थी चाहिँ एकदम पुरै स्टेप स्टेप वाइज गएको छ अनि उसले चाहिँ मार्क दिनु पनि एकदमै मजा आउँछ कि एकदम फुल फुल मार्क दिन्छ कति स्टुडेन्ट के हुन्छ कि भन्छन् कि मैले त आज क्लास मैले त इक्जाममा पुरै लेखेको छु तर पछि के हुन्छ उसले चाहिँ स्टेप स्टेप छोडेर अनि गएको हुन्छ अनि स्टेप स्टेप छोड्नलाई तैँले टिचरलाई पनि एकदम गा गाह्रो हुन्छ चेक गर्ने बेलामा अनि गाह्रो हुन्छ भने उसले अलिकति अलिकति पनि गाह्रो भयो भने के हुन्छ उसले चाहिँ मार्क काटिहाल्छ अब मार्क काटिसकेपछि उसले चाहिँ पछि के भन्छ कि मैले त यति लेखेको थिएँ मैले फुल मार्क नै पाएन किन पाएन किनकि उसले चाहिँ स्टेप स्टेप वाइज गएको थिएन त्यही भएर स्टेप स्टेप वाइज जानुपर्छ सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन तोड सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ टू ए यानि टू इन्टु ए अब यसमा हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ एलसीएमको फर्मुला हाम्रो मैले मैले बताएको अनुसार फर्मुला के हो म्याच आइटम म्याच आइटम एन्ड नन म्याच आइटम यो चाहिँ दुबै लिनुपर्छ कि हामीले नन म्याच आइटम यो चाहिँ हामीले दुबै लिनुपर्छ अब यो चाहिँ यो चाहिँ दुईवटा एक्सप्रेसन तोडेकोमा हामी हेरौँ कुन कुन म्याच छ सबभन्दा पहिले म्याच होला हेरौँ होइन यो हेर्नुहोस् यो ए छ होइन अनि अर्कोमा हेर्नुहोस् ए छ अँ छ यानि हाम्रो पहिलो चाहिँ यसको के भइहाल्यो ए अनि अर्को के छ यहाँ चाहिँ अब यस न न म्याच नभएको आइटमहरू यो टू छ होइन ल यहाँ टू लेखिदियौँ र अर्को के छ यो फेरि अर्को पनि ए छ होइन फेरि यसलाई ए लेखौँ यो चाहिँ दुबै म्याच गर्नु होला के यो यो सपोज यसलाई लिनु भइरहेको छ भने होइन यो चाहिँ यसमा पनि हेर्नु होला यो 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 एक्सप्रेसनमा पनि हेर्नु होला होइन अब यो चाहिँ हाम्रो म्याच र नन म्याच दुबै भयो यो तपाईँको म्याच वाला आइटम भयो यो तपाईँको सरी 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 यो तपाईँको चाहिँ म्याच वाला आइटम हो होइन अनि यो तपाईँको नन म्याच वाला आइटम हो अब यसको एन्सर के भइरहेको छ टू इन्टु ए इन्टु ए इज्कल टु टु ए स्क्वायर सिम्पल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यही प्रोसेस हो के अब अर्को इक्जाम्पल फेरि पनि तपाईँले कन्फ्युज भएको भने म अर्को पनि इक्जाम्पल दिएर म तपाईँले चाहिँ सल्भ गराउँदैछु एकदम केही पीडा लिनु पर्दैन कि एकदम सजिलो तर तरिका छ एकदम सजिलो यसमा चाहिँ हजारौँ क्वेसन आउन सक्छ तर हजारौँ क्वेसनको हामीलाई केही मतलब छैन त्यो सब क्वेसनलाई बिर्सी जानु के त्यो हामीलाई क्वेसनसँग केही मतलबै छैन के केही सरोकार नै छैन हामीले मतलब छ भने के छ भने यहाँ यहाँ सिएफमा के हुन्छ भने तपाईँको म्याच आइटम भएको मतलब एक्सप्रेसनलाई तोड्नुहुन्छ भने नि एक्सप्रेसनलाई एक्सप्रेसनलाई यो तोडेपछि नेपाली इङ्ग्लिस दुबै लेखिन्छ के हामी नेपाली हो त्यसले केही फरक पर्दैन यसमा चाहिँ म्याच भएको आइटम त्यो एनसीए भइहाल्छ र एलसीएम तोड्ने बेलामा के भइहाल्छ हुन्छ यो म्याच भएको आइटम म्याच इन्टु नन म्याच 
नन मैच है यह हमें याद करने कुछ मत ये नहीं कि मैच भग नन भग ये हम कंसेप्ट में छोड़ हमी एलसिम एस सी जो भैपनी कर दी तर तो भाई पैल्ह फेरी हम आँच के फर्मुला फर्मुला जिस हमें चाहिए फर्मुला क्या चाहिए ल आओ हमी अर्क फर्मुला वाला क्वेश्चन लेकर सल्व करूँ हमी चाहिए एकदम बेसिक गई कि एकदम बेसिक यो बेसिक बुझने लास्ट स्टूडेंट लाइ हो कि अब टीचर ने पढ़ाई रहो तोड़ी तोड़ी पूरी एक्सप्रेसन तोड़ी तोड़ी दिख लास्ट में भाषा कि यो यहाँ सी एफ को यह एंसर भो एलसिम को यह एंसर भो तर कुछ टीचर ने मैक्सिमम टीचर ने कि कोई भन्न जा कि यहाँ सी एफ में मैच भाग लिखा अभी एलसिम में नन भाग धेरे भन्न यो कहीं छाइन मत टीचर मैं विद्यार्थी हो मीचर में यो कहीं भन्न सक वहाँ जे उस टीचर टीचर नहीं हो कि तर वहाँ अब धे पढ़ाने कुछ हो कि अब धे पढ़ाने कुछ में कति भन कति नभन तस्तुत अलग वहाँ बिस्न सकूँ तस्त कहीं छेन तर हमें चाहिए यो ये मत याद कर सी एफ में मैच भाग आइटम लिख पर्व रलसिम में चाहिए मैच भग प्लस नन मैच भग दुबई आइटम लिख पर्व ल आओ हम अर्क इजांपल करो इसमें हम फर्मुला जाऊ कि अलग गाड़ो कि अलग गाड़ो छे कि एकदम सीम्पल से फर्मुला तब याद कहीं गाड़ो छे कि गाड़ो मैंने कुरा नहीं लो यो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एक अलग नराम हेन्डराइटिंग हो माफ कर कि अलग मेरे मैथ में अलग हेन्डराइटिंग खराब है कि अब खराब भक्त मैं भाई बड़ी बड़ी मार्क उठा सक रहा थे मैं कहीं गाड़ो भैर थे कि अब के करूँ अब आ बच्चा देखने तस्ते याद भैस अब बच्चा में सा सा में दीदी चाहे पढ़ाई में बिजी होना अस पच्चीस मैं ते पीछे बहनी तो अब को फोकस करूँ मेरे मत हेन्डराइटिंग में अलग गाड़ो भैर थे कि तर कहीं छेन यहाँ से हम हेन्डराइटिंग में फोकस नगरू हमी चाहिए आप एकदम कंसेप्ट लिख जाऊ कि कंसेप्ट में जाऊ हम अर्क इजांपल के अलग म ट्राई कर क्लियरली लेखन का अलग गाड़ो उसको माफ कर दूर तर कहीं छेन मेन कुछ में बुझने कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसमें कतिपय एक्सप्रेसन छो फर्स्ट एक्सप्रेसन ये चाहिए सेकेंड एक्सप्रेसन है अब इस हम ब्रेक करूँ है सब भाग पे हम के फर्स्ट एक्सप्रेसन ये पूरे पूरे लेख् कि लेखन में कंजूसी तो बिल्कुल नगर होगा इजाम में एकदम पूरा पेपर भर्न होगा कि एकदम लास्ट पेपर भर्न होगा कि हम घर बार गई रहे जी पेपर ले मजा लेखे जानू क्या टेन्सन लेने कहीं कुछ छेन हम फर्स्ट इंसपिशन के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब हेन यो फर्मुला में मैं अगि माथि के बने थे तब मैथ को सल्व कर अगड़ी तब फर्मुला कंठस्थ याद कर अब इसको हम ब्रेक कर फर्मुला के हमीसंग ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए माइनस बी अ प्लस बी सीम्पल ये ब्रेक भैया अब इस हम सेकेंड एक्सप्रेसन लिख सेकेंड एक्सप्रेसन सेकेंड एक्सप्रेसन हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अब हेन ये अर्क हम क्वेश्चन है इसमें के यो एक्सप्रेसन लो सिकेन एक्सप्रेस एक्सप्रेसन एकदम केयरफुल हेन के यो आप फर्मुला में कि जो आप फर्मुला में कि को फर्मुला हो तो फर्मुला तब तो याद हो फर्मुला के हम एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर यह फर्मुला हो हेन तो फर्मुला याद भाई कति चाड़ी हमें ब्रेक कर दिए अब हमीर एनसिएफ कर एनसिएफ एनसिएफ में हम रूल्स के मैच भाग आइटम लिख के एकदम मैच भाग आइटम अब यह फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेंड एक्सप्रेसन दुबई में हेन के मैच भैर सब भाई पैसे फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेसन में जाऊ हमें एक्स माइनस वाई है अभी एक्स प्लस वाई ये तो बेग्ल भैया है इसलिए छोड़ो पैला अब एक्स माइनस वाई ये अब यह एक्स माइनस वाई हम सेकेंड एक्सप्रेसन में हेरू हे तो यहाँ एक्स माइनस वाई छह एक्स माइनस वाई अब यह दुईटा है हम एवटे लिख के मैच भाग आइटम के भो एक्स माइनस वाई ते एंसर भैया हमी एक्स माइनस वाई कहीं हमी सब एवटे कि एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई ते भर हमें चाहिए यहाँ एक्स माइनस वाई एवं लिखे अभी यह तब को फर्मुला ये सल्व भैया सीम्पल इसमें गाड़ो लिने वो कहीं कुरे नहीं छेन अब तस्ते हमी अर्क इजांपल जाऊ है अर्क इजांपल अर्क इजांपल अलग गाड़ो लिख कि यह अलग सीम्पल सीम्पल नहीं हो तर चाहिए बेसिक कंसेप्ट एकदम चाहिए कुरा चाहिए अर्क इजांपल में के अलग गाड़ो लिने के तीन खास गाड़ो नलिने क्योंकि हम अनलाइन स्कूल को मोटिव ये नहीं हो कि विद्यार्थी को कंसेप्ट क्लियर करने हो कि कंसेप्ट भन्ना उसको प्रोसेस मात्र बताने हो रहा क्वेश्चन तो तीन चार पांच आठ दस पंद्रह हमी आपने अनुसार हेरी हेरी चाहिए पूरे स्टेप भैजाने गुँ कि 
और कोई एग्जाम्पल के लिए अलग गाड़ो ये कि खास गाड़ो छे के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये फर्स्ट एक्सप्रेसन भो अर्क सेकेंड में हे कि बीक्यू एंड ए क्यू अब इसमें अलग ये डिजिटर ये कि इसलिए हम कहीं गाड़ो मन पर्दन हम एकदम तो इस हम के एसिओ पच्चीस इस हम एलसिम भी कर टेन्सन नलि मत पूरी बताऊँ कि अब इसमें के कर सब भाई हम फर्स्ट एक्सप्रेसन दियो फर्स्ट एक्सप्रेसन है मैं सर्टकट लिखी तभी सर्टकट नलिख्हला एक्सप्रेसन पूरा लिख्हला अब इसमें के हो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी है अब इसमें इसलिए खाली एरें कर दूँ इसमें तोड़ने पड़ने इसको कहीं कुछ हे हे छाइन मैं इस मात्र ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर इस ये छोड़ दिए क्योंकि इसमें तोड़ने पड़ने ये कुछ न फर्मुला में ना अर कहीं सीम्प्लिफिकेसन करने कहीं कुछ आँच इसमें कहीं छेन अब इस हम सेकेंड एक्सप्रेसन हो इसमें यदि तब डाउट लगे भाई इस छोड़ने वाला कि एक दुई लाइन एक दुई लाइन कहीं छोड़ दूं अब के पीछे चाहिए कुछ यदि डाउट लगे भाई तो इसमें डाउट लगने कुछ कहीं छेन हम अर्क एक्सप्रेसन लिये अर्क एक्सप्रेसन बीक्यू माइनस सरी यहाँ मैं क्वेश्चन ही गलत लिखे सरी बीक्यू माइनस एक्यू सरी अँ एक्यू है अब इस इसे कहीं प्रो सरी सरी इस सरी सरी अलग गाड़ो भो हम लोग सिकेन एक्सप्रेसन ले सिकेन एक्सप्रेसन है सिकेन एक्सप्रेसन के हमीसंग बीक्यू माइनस एक्यू तब बीक्यू एक्यू यो अलग हेन गाड़ो बुरा है कि हमें याद करने फर्मुला एक्यू माइनस बीक्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसो याद करने मतलब अगड़ी ए हेर तेल कहीं छेन इस तोड़न सकूँ या फिर इस तब एरेंज कर लिख एक्यू माइनस बीक्यू इसलिए तब टेन्स के प्रब्लम होने छेन अब हम हेर यह फर्मुला फॉर्म में के को फर्मुला में एक्यू माइनस बीक्यू अब हम चाहिए फर्मुला को कुरा मैं तीन बड़े अगड़ी के बने थे मैथ को प्रब्लम सल्व कर फर्मुला चाहिए याद होने पर्व स्पेशली हम जब ये एलसिम एसिएफ कर दी इसमें हमें यह ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी को होल क्यू ये फर्मुला एकदम चाहिए पड़ने कुरा क्योंकि स्टेप स्टेप में चाहिए तीन बड़े मैं तब अगड़ी नहीं बना थे कि फर्मुला सब भाई पे हमें चाहिए याद कर पर्व ल अब हे अब एक्यू माइनस बीक्यू को फर्मुला के हो हमें ठा ए क्यू माइनस बीक्यू को फर्मुला के हो सब भाई ए माइनस बी है अर्क ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर सीम्पल अब हेन यो हम इस तोड़ दिए हम तोड़ दिए अब इस हम एसिएफ में करो एसिएफ को हम रूल्स के हो मैच भाग आइटम मैच भाग आइटम दुबई एक्सप्रेसन में हेन कि बोथ एक्सप्रेसन में हेन हो बोथ एक्सप्रेसन में सब भाई पहले इसमें हेन ए माइनस बी ए माइनस बी हम यहाँ छि यहाँ छेन इस जान यो हेन ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर मैं फर्मुला गलती लिखे सरी 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 सीखाने मानी नहीं फर्मुला गलती लिख दी रहे अब अलग भैई आज कि अब तस्त कहीं हमें ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर है अब हेन यहाँ मैच भाग आइटम यो मैच भैर है अभी अर्क यो मैच भैर अब मैच भाग हम फर्मुला हम चाहिए कुरा नहीं हो मैच भाग आइटम मतलब के हो ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर ये हम यहाँ सी एफ को एल सब हो कति सीम्पल है खाली हमें मैच भाग तो एक्सप्रेसन तोड़ने तोड़ी सके दुबई एक्सप्रेसन या तीनटा एक्सप्रेसन छो तो तीन टाइप एक्सप्रेस एक्सप्रेसन में वन बाई वन मैच करने जिस मैच पड़े तो उठा सीम्पल एंसर लेखीदिने कति सीम्पल है अब इस नहीं हम के करूँ एलसिम 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 मैं के भे तब ल इसलिए लस हम चाहिए में चाहिए लस भन्ने गौ अब यही क्वेश्चन लाइन चाहिए यही सल्व भाग एंसर हम एलसिम कर एलसिओ में किस तब को रूस एलसिओ में किस तब को मैच भाग आइटम है मैच भाग इंटू नन मैच दुबई लिख पर्व कि हमें मैच भाग नन भाग दुबई सब भाई पहले मैच भाग आइटम हमें ठा भैस है मैच भाग आइटम यह चाहिए हम कि हो ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर इंटू अब नन मैच भाग आइटम के हमीसंग इसमें हेन नन मज नन मैच भाग आइटम ऊ यहाँ हमीसंग ए माइनस बी ए माइनस बी 
सिंपल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलसीएम हो कति सिम्बल छ हैन यही हो चाहिँ हाम्रो एलसीएम र एनसीएफ को कन्सेप्ट आज को हामी क्लासमा के सिक्यौ एकदम बेसिक बाट गएको छौ म एकचोटि फेरि तपाईले चाहिँ रिभाइज गर्न चाहिन्छु के हामी को आज को क्लास आमा के थियो एनसीएफ एन्ड एलसीएम हैन यसमा चाहिँ चाहिने कुराहरु के के मैले बताएको छु सबभन्दा पहिलो कुरा फर्मुला फर्मुला मा तपाईले के त्यो ए माइनस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यस्तो चाहिँ चाहिने सानो सानो फर्मुला हो याद गर्नु होला हैन सेकेन्ड स्टेप मा मैले के बताएको छु तपाईले एकदम स्टेप वाइज जानु होला एकदम स्टेप वाइज कुनै पनि म्याथ को प्रब्लम सल्भ गर्दा खेरि स्टेप वाइज एले के हुन्छ एले चाहिँ टीचर माथि इम्प्रेसन पर्छ के अनि हामीले चाहिँ फुल मार्क पाउने गर्छौ अनि अर्को चाहिँ हामीसँग थर्ड स्टेप मा के मैले बताएको छु एनसीएफ को बारेमा एनसीएफ एनसीएफ मा के हुन्छ तपाईको चाहिँ म्याच भएको आइटम म्याच भएको मात्र म्याच भएको आइटम लिने गर्छु एक्सप्रेसन लाई तोडेर म्याच भएको यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भइहाल्छ र अर्को चाहिँ हामी चाहिँ एलसीएम मा मैले के सिकाएको छु तपाईले म्याच भएको आइटम हैन यो म्याच आइटम इन्टु नन म्याच आइटम यो चाहिँ दुबै तपाईको चाहिँ आन्सर हुन्छ यति नै हामीले चाहिँ यो एलसीएम र एनसीएफ मा चाहिने कुराहरु यति नै हो बाकी अब तोड्ने वाला कुरा छ त्यो चाहिँ क्वेशन 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 वाइज त्यो क्वेशन वाइज चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई तोड्नु होला म्याच भएको आइटम लाई चाहिँ एनसीएफ मा राख्दिनु होला र नन र प्लस एलसीएम लाई सोल्भ गर्न खेरि म्याच भएको आइटम इन्टु नन म्याच त्यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भइहाल्छ आजको क्लासमा आई होप आजको तपाईको अनलाइन स्कुलमा तपाईले अलिकति बुझ्नु भएको होला फेरि पनि तपाईले म फेरि बुझाउनको लागि तपाईले अर्को क्लासमा प्रेजेन्ट गर्छु त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो गाह्रोमा जाने के अलिकति गाह्रो यो एकदम बेसी कुरा भयो चाहिने कुरा पनि तपाईले आजको यस क्लासमा बताइसकेछु बाकी चाहिँ म चाहिँ पहिले अर्को क्लासमा बताउनु लाउँछु ल ल होप यु इन्जोय द क्लास थ्याङ्क यू